ek dink ook lemmer in die rechte kese gemaakt om te sê, nee, geem af my die mik- mikrofoon. Goeiemorgen allemaal. Morgen, morgen. Welkom in die huis van die jyre. Weer lekker om hier saam te vergader, dankie dat jy opgekom het, die tyd uitgekoop het om in die huis van die jyre te wees. Kom ons staan net so in ons bij van zoogte. Jammels en vader, ons wil die loof en prijs. Ja, ja. Ons wil die halde bring, ons Heere wil die naam groot maak. Ja, ja. Die woord leer ons dat die volk ten gronde gaan weens een gebrek aan kennis. En Heere, daarom is ons vanmorgen hier, ons harte en ons oore ook te maak, Heere, om te luister, om te leer, Heere, om te hoor wat jy tot ons harte wil spreek. Amen. Kom in die volheid, kom in die kracht, Heere, en leer ons vanmorgen. Vader, gee ook so, dat die wat krank is van geest vanmorgen, dat hulle in Jesus Christus naam die wat kracht sal kry, Dank dat die Heere. alke pijn, elke leed sal wegneem, in Jesus naam, wat die woord leer ons, die sy bonde is daar vir ons geneesen. En daarom, Heere, sê jy ook vir ons, dat hy wat bid en vraag, sal jy vir hom gee, na sy hartsbegeerte. Heere, wees so met ons sondagskool, wees so met ons voorsang, ons lofprys aan bidding, dat het vir jy soete aanvaarbare offer sal wees vanmorgen, en dat jy naam in alles verheerlik sal word. Seen elke offerhande, seen elke tiende, seen elke blijmoedige gewe, Heere, in Jesus kostbare naam bid ek dit. Amen. Amen. Jy kan net vir een weile gauw jy sit plek neem. Ons gaan vanmorgen die lofprys in die aanbidding doen, daarna gaan ons die nachtmaal gebruik, en dan wil ons vir Dok Lemmer toe plesie by ons verwelkom, wat ons gaan bedien met woord. Hy sal dan vanmorgen, vanavond om 5 uur, maandag en dinsdag aan om 7 uur, ons bedien en ek vraag, kom op na die huis van die Heere, kom leer wat God vir ons wil sê. Amen. Baie dankie, Baruska. Al afkondig in Barra is, is die Golden Aldi's, donderdag morgen om 10 uur, daar word die vraag dat jylle elkeen een stikkie soet of sout sal saambring, en ook net kom deel hee aan daar die lieflike saamekomst achter in die saal om 10 uur. Baie dankie. Ek ben ek, goeiemorgen gemeente. Het lak nie eens om hier te wees. My mens, is jy dan voor vore? Dan voor hy, is daar die soek? En al dit aan? Daar is die jongman al achter sê ja, daar is goed, hy het so gewaas. Ek ben, kom ons staan op en dan sê ek die persoon langs, ek blij is hier vanmorgen. En dan draai jy so door die achter ene toe, want sê ek is my, hy is op hier. En dan baai jy so door die achter ene toe.
gezond is. Dank je dat ik hier kan wees in die huis van die Heere vanmorgen, om die woord te kan hoor, die evangelie en die goeie mis. Dank wat die is, kom sê my bykie dankie vir die Heere. Ek sê my dankie Heere, vir die goeie dat ek in die genade heb. Dank je vir wie die is, dank je vir wat die vir ons te doen het. Ons gee al die lof en die Heere dank vir my man. Ons is dankbaar Heere,
sit daar baie dankie, kan jy sit plek in die hem geniet is. Wat een groot voorrecht om weer vanmorgen aan die nachtmaaltafel te mag aansit. Ek wil vraag Thijs en Ronnie, jylle is een vriend net met die tafel gereed sal kry. Vanmorgen wil ek saamlees uit Matthies 26 Matthies 26 vanaf vers 26 En terwijl hulle eet, neem Jesus brood en nadat hy gedank het breek hy dit en gee het aan sy disciples en sê neem eet dit is my lichaam toe neem hy die beker en nadat hy gedank het gee dat aan hulle en sê drink amal daaruit want dit is my bloed die bloed van die nieuwe testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes maar ek sê vir julle ek sal vandag nooit meer van hierdie vrug van die wijnstok drink nie tot op daar die dag wanneer ek dit met julle niet sal drink in die koninkryk van my God. Loop en prijs die Heere. Wat een groot waarborg wat die Heere vanmorgen vir ons hier in sy woord gee. Hy sê daar die dag vir sy disciples, neem jy, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. En so ook met daar die beker, sê hy, dit is die nieuwe testament in my bloed. Daarom kan ons vanmorgen en hier die nachtmaaltafel kom ansit, en ons op God vertrou, dat dit wat hy vir ons gesê het, hy nie weer van hier die brood sal neem, of eet, tot die dag wat ons dit saam met hom, in sy vader sy koninkryk sal neem nie. So die Heere sê, doen dit tot my gedagtenis, doen dit tot daar die gedagtenis, dat Jesus Christus, daar die verlossingswerk volbring het aan die kruis. Kom ons sit net so in ons buig die hoogte. Heere wat er voorrecht geworden vir hier die waarborg om te weet dat die wat in die naam gloe die wat waardig is om aan hier die heilige tafel deel te neem want ons gloe dat Jesus Christus ons saligmaker en ons verlosser is en ons belei ons ongerechtighede en ons sondes, eers getrou en vergewe ons, Heere, en kom ons en deel ons aan daar die brood, wat die vlees is, wat vir ons gebreek was. Drink ons hierdie kelk, die druive sap, met die bete dat die bloed vir ons gegiet was, tot vergifnis van sondes, en loof en prijs ons die Heere, en roep ons, as lichaam uit Maranatha, kom jyre Jesus kom, maar terwijl die vertoef jyre dier die grote warmhartigheid en genade, hou ons staande, hou ons vader stuif dier die boezem vast, beskerm ons, help ons in ons bed loop, dat ons het volleindig tot die laaste dag toe, alle lof en alle eer kom jy vanmorgen toe, in Jesus kostbare naam. Amen. Amen. Ek wil die muzikante gedeeldheid gee om dan die nachtmaal eerste te gebruik. en die kinders, ook so lang dan voren kom, die kinders en die ouders so bleef.
dungeon gate. Die naad in die matris wat daar in die sitplek graag die bedien wil word en die deker en die brood, kan die net die hand opsteek en dit sal by die omkom. Dankie aan Frans, die kan vir ons deker kom en sit weet.
en verrubbers daal na Albertinia. En van Albertinia na Mosselbaai. En ons van Mosselbaai af reik toe by George voorbij. En toe kom ek by die wildernis. Want ek daar hier is reik hier Setchfield tot in Nysna. En van Nysna af het ek toe gereik Petenberg baie toe. En van Petenberg baie na Tsitsikama en die het Tsitsikama gereis tot ek by iemands dorp voorbij gegaan het. En toe kom ek by Jeffries Baai. En nie lang daarna nie was ek in Kaberga. Port Elisabeth. Sien? Hier is ek. 740 kilometers. Met my vrouwse kleinkarikie, omdat my groter moeder in die graads is van wie een pijpie wat gepas het, en die wacht vir die onderdeelkie uit Johannesburg. Op die pad was daar verskillende uitdagings. Daar was selfs gevare. Van Hermanus af tot by Albertinia het ek in mis gewaai. Dit was in dichte mis. En dan was daar besonderse swaar verkeer op die pad gister. En so waar toe ek by rivier van my end kom, moes ek brandstof gaan gooi. En toe begin ek aan lekker honger word, en as jy nou by so aan die naam voorbij gaan, is daar een plek in die naam van Rolendijl. So een pad, pad, restaurant hier waar ek al die thuis gaan, aangaan. En daar het ek een heerlijke ontbijtje geniet. En nie ver van Albertinia af het die verkeerspolitie my voorgekeer, nie net van my nie, al die ander, en vir my gesê, goeiemorgen meneer, mag ek as my vir die bestuurslicensie sê, wat ek toe ander getoon het, gekyk na die registratiekaart van die moeder, gesê goeie pad vir die, dus ek baie rankie, tot ziens. En hier is kan Port Elisabeth, dis die bezig om die N2 te werk, en daar het my kiek vir meer as 10 minuut te voorgekeer, vir my en ander lang rui voorkeer. So daar was een dag iets op die pad. Daar was mis. Daar was honger. Nou ja, ek was nie so honger nie hoor. Daar was brandstof. Daar was verkeerspolitie, wat goed is. Daar was zwaar verkeer. Daar het selfs een ambulans by my voorbij gesnel van vooraf achter toe. En ek het vir die persoon gebid dat in die ongeluk dat ek betrokken was. En toen het my hier vorige keer waar ek lang kan het nou moest staan en ek het probeer om die naaste huisadres op my GPS in te sit maar dit is nie met telefoon en hy wil nie vir na my luister nie. En toen het ek dan weer daar nie gesit Na dat toe ek afdraai net hier so by hierdie afrit hier by die toren, toe stop ek en toe bel ek haar. Want sy het my gesê, sy is hier by die kerk wees om voorbereidings te doen vir gister aand. En toe rei sy nou net by die toren voorbij op pad na huis toe kon ek achter haar inskakel en lekker tot by my bestemming rei sonder dat ek gevrees het om te verdwaal. Jare gelede 
het my neef my ouwe kom en hy het toch sy pang gaan blok krijg en daar het een malaria miskiet omgesteek en omdat hy nie versichtig genoeg was nie en nie gauw genoeg by die dokter uitgekom het nie het hy toen die hospitaal beland en het eindelijk gesterf en toen moest ek nog gaan begraven op Grootfontein na die moede van die moeder toen sy jonge broer en een vriend van hom en ek met die vriend sy poppie gereid hier deel Botswana of daar deel Botswana goed Babese kant toe en dan dan toe toe en toe ons my zeer is tot toe vraag die vraag die vriend van my hy sê ek moet nie toe paspoort nou gesit ek nie nie dat ek toe paspoort ek sê paspoort wat doen jy nou jy sê my wacht nie maar ons kan nie so as jy nie paspoort het jy kan ons nie nie botswana gaan nie en dan gaan ons voorkeer ek sê rechtig hy sê ja ek sê ja ek het my paspoort ek het selfs die paproete gekend ek het selfs een klompie poelas die Botswana sy geld in het om my sak gehad en ek het gewonder wat gaan ek by my neef sy begrafenis sê en hy was sy atheus en ek het om my die enige kerk op God vond en begraaf en toe dog ek, ek gaan my die hoog gehoor gesels oor die route wat hulle moet volg as hulle van Pretoria af groot vond en toe hy weer op Swana en dat hulle seker moet maak dat hulle paspoort het as hy van hier af by die nieuwe Jerusalem wat uitkom op die route wat God vir ons uitgebaan het het jy een hemelse paspoort nodig jy moet wedergebore wees en jou naam moet geskrywe wees in die boek van die lewe van die land en as jou naam nie geskrywe is in die paspoort nie kan jy jou rit nie voortsit nie en ten tweede het ek vir die hoog gehoor gesê in die kerk om hier uit te kom het jy een padkaart nodig nie net een paspoort nie maar een padkaart om die route vir jou aan te doen en die padkaart wat God in ons hande gesit het om vir ons die route aan te doen vanaf Hermanus tot hier in Bort Elisabeth en vanaf Pretoria tot op Grootfontein is die heilige skrif die bybel is Godse padkaart want die heilige skrif is die God ingegeer en is nuttig tot leren tot neerlegging, tot onderwijsing tot rechtwijsing tot onderwijsing in die gerechtigheid so dat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegeld is en dan moet jy ook sorg dat jy paar rand in jou sak het om vir jou rond bykie te koop en om landstof in jou moote te sit wanneer die daar na vraag so sonder een paspoort en sonder een padkaart en sonder poelas maak jy dit nie Johannes 14 sê die Jezus vir sy besiekels daar in die hoofdverkrijg vir die laaste pasga laat jy die hart nog stel op die groe in God, die groe ook in my in die huis van my vader is daar baie wonings as dit nie so was, nie so ek vir julle gesê het, glo julle dit ek vraag glo julle, daar aan die huis van Jezus' vader baie wonings is in die huis van my vader is daar baie wonings as dit nie so was, nie so ek dit vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek te bereik luister vir julle 
Ek gaan wil vir jou huis. In die liefde Jerusalem. En Jesus daar die nacht is. Dit is toch die applikatie, is dit nie waar? Is dit nie die applikatie nie? Die Heer, dat die Heere gesê, dat ek so pas vir veel, een huis in die nieuwe Jerusalem gaan bouw, en vir elke van ons, wat een paspoort het, elke van ons wat een pakkaart het, en wat poelas het, om het te koop, omdat jylle weet dat jylle nie die vergankelijke dinge silver of goud los gekoop is uit jylle eindelijke levenswandel wat jy die vaders oorgelewe is nie, maar jy die kostbare bloed van Christus, soos van een lang sonder gebrek en vrekkeloos, wat wel voor uitgeken is, voor die grondlegging van die wereld maar die laatste tyde ook maar is om ons ontlop Jy moet die bloed van Jezus hee, dit is jou koop met loop. Nie door vergankelike dinge sal rot gulp nie, maar jy is losgekoop door die bloed van Christus soos van een lam, sonder gebrek en vlekkeloos ek gesien. Hoe neem jy vanmorgen van hierdie tafel? Jy wat bloed gekoop is en bloed gewas is. Dank jy. Prijs die eeuwige naam van God. Laat jylle aan ons dat op die gloog God gloog in my en die huis van my vader is daar baie woordings, as het nie so was nie, so het het vir jylle gesê. Ek gaan om vir jylle plek te bereid. En as ek gegaan en vir jylle plek bereid, kom ek weer. Halleluja. Kan ons dit misschien achter Jezus aan sê, en wat ons gaan sê is dit, as ek gegaan en vir jylle prek bereid, kom ek weer. Is jylle recht om het te sê? As ek gegaan en vir jylle, allemaal saam, as ek gegaan en vir jylle plek bereid, kom ek weer. En sal jylle na my toe neem, so dat jylle ook kan wees waar ek is. En ek sê vir my, waar ek weer gaan weet jylle, en die weg ken jylle. Toe ons sê vir my, hoe kan ons die weg ken? Ons weet nie waar jy gaan nie. Jesus had tot om vers 6 van Johannes 14, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe door my. So as ek daar by Hermanus op die weg klim om na hier die om na die nieuwe Jerusalem, dit is die op die nieuwe Jerusalem. Om na die nieuwe Jerusalem te reis, dan beter ek in Jezus Christus wees, want hy is die weg en die waarheid en die lewe. En terwijl ek op my pad gaan, vanaf die stad verderf, dit is een hermane sloot, op pad na die nieuwe Jerusalem, soos John Banyan in sy boek The Pilgrim's Progress, hier in die 16e eeuw geskryf het, dat Christen op reis was vanaf die stad verderf na die nieuwe Jerusalem. En al die gevaar wat Christen langs die pad ondervind het, en hoe hy gesikkel het om die zwaar last van sonde, wat op sy rug vastgemaakt was, self af te skut door toewijding en door wetiese werke en hy dit nou maar nie kon doen nie, totdat hy uiteindelijk by die kruis aangekom het langs die pad en daar by die kruis sê die las van self losgekom en afgerol van sê en hom het ons die verlossing door sê bloed 
die vergifnis van die misdade na die rekdom van sy genade. Die feestel is een vers, vers 7. Maar op die pad was daar vir Christen gevare. Hy het by voorbeeld opgekeer in die kasteel vir twyfeling belaad waar die reus wanhoop om toegesluid het. En so kom daar op jou pad tye van twyfel en vertwyfeling terwijl jy vanaf die stad verderf op pad is na die nieuwe Jerusalem. Is jy nie die enigste een wat in die kasteel vertwyfeling beland nie? Daar is baie mense wat vraag gevraad vir God. Daar is baie gelukkig is wat vraag gevraad vir God. Waarom het dit met my gebeur? Waarom is my geliefde weggeruk in die dood in die vleur van haar lewe? My sien, so zwaar, my sien is nou vandag een Hollander, nou is met die gemeente in Friesland, in die noorde van Holland, in die stad Sneek, en hy het een Hollandse zwaarkie, Eef, en Eef en Mardieke, en hulle drie kinders, het gaan vakantie hou in Slovenie, nou, Slovenië, oos van Duitsland en met langs die rivier een groe prachtige kapterrein het hulle hulle ingerig en toe kom daar een tornado en die binne enkele minuten, maal minuten stijg die rivier sy vlak met 4,5 meters en hy spoel die hele kant weg hy spoel al die tente weg hy spoel die karavane weg, hy spoel alles weg gelukkig is die mense voor die tijd gebaarst so dat daar geen levensverlies was dit het op die levenspad gebeur en op die levenspad die pad vanaf die stad verderf tot by die nieuwe Jerusalem is daar baie uitdaag As ek vir my oor ene kan sê wat ek graag vir my oor in saam huis toe vat, is dit. God is getrou. En God bly getrou. Ek en pastoor Jaggie van Hieke is op die selke dag geordend as predikante, ja as pastoor in die volgende van Gerry Kerk toe en dan pril maak jy die 73 so ek en hy is nou meer as 50 jaar lang geordende predikante van die kerk ach jy, ek mag my my klap nie so lief en daar was nog ander pastoor saam met ons, pastoor Tini Berenji en op die foto wat geweeb is van die manne wat geordende sit, ons drie langs vorkaar, ek en daar die jong man trek jou 50 af, dan was jy nog veel 27 hoe oud is jy nou pas die dag? 77 jy was 27 dan moet jy goed nie, kan nie dat daar jy nog so jong was hehehe en ek was maar 23 en Tini is op die jou gekom en al drie van ons wat langs met haar sit werk vandag ook vir die jou en meer as 50 jaar ons is al hierdie jare op die pad ons is op pad van op die stad verderf na die nieuwe Jerusalem en in jou leven my broer, my collega, my vriend was daar baie uitdagings en in my leven was daar uitdagings 
Daar was mis rondom mij. Zo so dicht dat ik die pad amper niet kon zien. Nie. Die moeder heeft gevraagd voor brandstof en ik heb gevraagd voor eten. Een verkeersman heeft mij voorverkeerd, voorgekeerd. In ambulance heeft hij ons voorbij gesteld. Bij wat en bij mij. Maar je wordt niet zo oud als ons en zonder dat je gericht is aan die dood afstaan. Ja. Ja, ja. En dan is die vorige keer al van die pad verkeerd. <laughs> Dit is nou niet Jezus die man. Maar bij Jezus wordt dat niet gewerkt, hij is volmaken. Ik zie Jezus is volmaken. En wel die weg is voor daar niet aan Jezus gewerkt. En hij heeft die werk klaar gedoen. Ik is die weg in die waarheid in die liefde. Zo so jij het ooit gewaag het om zoiets te zeggen. Zo so jij het gewaag het als je met iemand praat wat zegt, jongen, ik voel me al verloren van gezien. Maar ik is die weg. En als je die waarheid verloor, ik is die waarheid. En als je hier wat leven wil hebben, ik is die liefde. Zo zijn Engelse geschreven gezien, iemand wat dit zegt, is of mal. Of hij is God. En Jezus is Immanuel, God met ons. Dat is een prachtige tekst in Hebreeën 11. Waar Abraham vertelt, in die schrift van Hebreeën vertelt van Abraham, wat op reis was. En je weet dat in Genesis 12 God Abraham geroepen heeft uit Ur van die Galdeers, dus die moderne Irak. En hij moest voor de halfbaan Noord trek, weer die twee stroom aan. Met zoek met dan meer. En dan af weer serieer. Zodat hij die land kan aan die beloofde land gaan regeren. Maar Abra was niet net op pad naar die land kan aan. God heeft hem gezegd: Ik zal je weten naar wat een land je moet gaan. Abra was ook op pad naar een stad toe. Abraham was op pad naar die nieuwe Jeruzalem. Amen. Die Bijbel zei het. Kijk, het staan daar geschreven in die Hebreeën 11, vers 8 tot 10. Vers 8, toen die geloof in Abraham, toen hij geroepen is, gehoorzaam weggetrekt naar die plek waar hij zijn erfenis zou ontvangen. Hoor het weer. Door die geloof in Abraham, toen hij geroepen is, Gehoorzaam weggetrek naar die plek wat hij als zijn erfenis zou ontvangen. Kan dan? En hij weggetrek zonder om te weten waar hij zou komen. Hij heeft een paar kaart gehad. Een was een Gods hart. God heeft geweerd waar hij naar Abraham wil leiden. Die paar was een Gods hart. Die in Abraham zijn. Dat is een waagstuk. Dat is een waagstuk om God te vertrouwen. Maar je mag hem vertrouwen. Want hij kent die pad. Je hebt geloof in alle wat er geroepen is, geworden van weggetrekt naar die plek waar je zijn erfenis ontvangt en weggetrekt zonder op de weet waar je ze komt. Vers 9, die die geloof het als vreemdeling gaan wonen in die land van belofte, zoals in een vreemde land, en met Isaac en Jacob geboren en tente. Vers 10, wat hij in die stad verwacht, wat fundamenten het, waarvan God die bouwmeester het opgebracht is. Dit is die nieuwe Jerusalem. God in een stad gebouwd waar God ons weer in stad. Dat is niet meer in God in een stad gebouwd. 
God in the new Jerusalem. Hij is die stad Abraham in die stad verwacht wat fundamenten heeft. En die fundamenten van die stad was versierd met allerhande eerlijke steen. Dus die eerste fundament was jas, jas, dus die tweede safir, die derde kalsedoen, die vierde smaragd, die vijfde chrysoliet, die zesde. Die vijfde chrysoliet, die zesde, het ek nou vergeen, die zevende, ja, die, se, die vijfde sardies, die zesde Sardonus, die zevende chrysoliet, chrysoliet, die achtste bevel, die negende toepaas, die tiende chrysopaas, die elfde jasint, die twaalfde amatis, openbaar 21 vers 21. Dis hoe daar die stadse momente is. Like. En Abraham het getrek vanaf Ur tot in Canaan, op pad na die nieuwe Jerusalem, wat hy nooit in sy aardse toer ontdek het of gesien het, jong, dat die stad in die hemel is. Maar na sy dood het hy daar aangekom. Ja. Ek gaan nog nie tijdens my leven, wat miskien nog een hele top jare gaan duur, of dat kan weet. Gaan ek nie by die nieuwe Jerusalem op die aarde uitkom nie. Maar so seker as wat daar een God in die hemel is, sal ons by die nieuwe Jerusalem in die hemel uitkom. Prijs die naam. Halleluja. Moe nie dat die uitdaging sangs die pad jou verhinder om te volhard op die weg nie. Jy gaan daar aan top. Ek sê, jy gaan in die nieuwe Jerusalem aan die vier. En jy sal by jou huis aankom wat Jezus vir jou gebouw het. En ons gaan daar saam wees. Dit staan so in die skrif, op waar jy dit wat ek sê, en ek het in die nieuwe hemel en in die nieuwe aarde gesien, wat die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan, en die see was daar nie meer. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sien meer daar van God uit die hemel, toe bereik soos een bruid wat vir haar man versier is. En ek die groot stem aan die hemel oor sê, ek die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle aan God. En in die stad van die sal. Die vraag is, is jou paspoort in orde? Die vraag is, is jou saak met God recht? Die vraag is, is jy vrygespreek dier die Vader? En is jy gewas in die bloed van Jezus? Jy kan nie hemel toe gaan as jy dit nie het nie. Tweedens, as jy nie pad kaat het, dan dreig daar een ander gevaar. En dit is dwaal weer. En dwaal weer. Dus jy met boven vier voorbij gaan, voor jy by die pad staal Dassies Fontein kom, swaai daar een pad af, links na Verliefs en na Woester, en jy so daar pad kom van. En dan is jy die pekie in verdwaal. Want dan rijd jy nie port in die Sabet toe nie. Want dan rijd jy Woester toe. En van Woester af bouw voor West toe. En van bouw voor West af rijd jy op na Brinstel van na Victoria Bees van Britstel, en vandaag vry jy Merendeel toe, en vandaag vry jy Appington toe, en dan beland jy in Nambie. Paar weke terug. Welle vrou my, want vriendin van my, wat selgroepie, bijwoon, woon die vrouwse, het die vrouwse goed bijgewoon. Sy is een docent aan die universiteit van Victoria. En toe ek die vrou bel, toe sê sê sê, die vrou sê, 
Toen zei ze van die, die dame, die docent, die professor, en die zei van haar, laat die man, dus ik haar eerst bel, want ze wil hoor wat ik gloe, voordat ik bij mezelf kon optreden, die heer van die dag. En toen zei ze van mij, sommer dadelijk, ik wil niet voor jou sê wat ik gloe, ik gloe niet, sê sy, aan die wegraapie van die kerk. Sy sê, ek groe, ek is in Israëliet. Sy. Sy sê, ek groe nie aan die jimmel nie. Alles gaan nie op die aarde plaas van. Sy het een verkeerde man gevat. Ek sê, die was langs haar pad. Het sê, op die blaadweg afgedraai. Jezus kom al ons. Ek sê, Jezus kom al ons. En die manier waarop hy ons kom haal, noem jy die Salonisense vier, die wegvoering van die kerk. En daar is een plek soos die hemel. Moet die vier is skatte by mekaar maak, sê Jezus op die aarde waar mok en roes verneem, en waar diewe inbreek en steel neem, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mok of roes verneem nie, en waar diewe nie inbreek en steel, maar waar julle skat is, daar sal julle hart in wees. En hy sê, ek kom om julle te kom haal so en te doen hoe kan wees waar ek is. Hy bid in Johannes 17 vers 24, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat hy my gegeet ook saam by hy sal wees, so dat hulle my jyrlikheid kan aanskou, omdat hy my die vraag het voor die grondlegging van die wereld. Vanavond is die heren wel gaan ek met hulle praat oor die tekens van die tye, En ek gaan een baie besonderse, ons gaan een baie, baie besonderse saak bespreek, en dis die teken van die seun van die mens, wat in die jongen gaan verskeer. Dit sê Jesus in Matthäus 24 vers 30, die gaan tot ek sê, en dadelijk na die verdrukking van daar en daar, sal die som verduister word, en die maan sal sy glans nie geen nie, en die sterre sal van die jongen van en die, krachte van die hemel sal geskip word en dan, vers 30, Matthäus 24-30, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskip. En dan sal al die nasies van die aarde omhulde bluf en die seun van die mens en kom op die wolke van die hemel met groot kracht en luchtige. En dan gaan ek onder andere vir het vertel wat die teken van die seun van die mens is wat in die jonge gaan geskeer. Nie soos jy pas door gepreek het, is die televisie nie. Sê, allemaal sê Jesus in kom, maar dit gaan met TV wees. Nee, God het die teken. Ek sê, God het die teken. Dat is nie. Dit is vanaf. Hoor aan, gaan ons gesels oor die bruin of smaal van die land. Die tekst wat dit wat die 6 jaar gelees het, wat Jesus nie meer van die vrug van my stok sal bring, tot op daar die dag. Wanneer hy dit nie saam met soms sal bring, so ons gaan heerlijk saam eet en heerlijk saam drink by die bruin of smaal van die land. En die skrif sê dit toch al, ons gaan genoeg eet. Reis die Heere. As ek besal om uit sê, en dins te gaan, is die Heere wel van ons gesels, oor wat Jesus gaan doen, nadat hy terugkom het, en hy op hierdie aarde regeer. Nou weet julle, vanaf die tekens van die tye, morgen aan die bruiloosmaal van die land, en dins te gaan, wat Jesus hier gaan doen, en wat hier op aarde gaat gebeur, nadat Jesus terugkom het, en wil sê, na die slag van Armageddon. Sal nie wat as het lief sê, ek sien daar nou uit. Ek sien daar nou uit. 
Dus dan nog weer niet wat het moet weer, ja, niet meer. Je wil niet gekomen met die, maar dan wil ik hier zo half aan de hoek. En dan kan je zien. Maar ik denk, ik zie dat. Nou weet ik, ik weet niet hoor. Ik denk, ik zie dat. Kan je dat zeggen? Ik denk, ik zie dat. En dat kom je. En ik zal die beesten stieren voor de keer. Op die boektafel, als je naar dit gaat. Dus dat verschillende boeken, dat is ook een paar DVD's. Dat is twee boeken wat je gaat niet ken, die je hebt meer dan twee, maar twee wat helemaal geschreven. Dus mijn net gezellig van meer dan 50 jaar. Ik zie mijn baas. Ik is gewoon mijn baas in die zitten. Maar dat is waar ik zit te werken. Maar ik is niet baas in die conversie. Ik is niet baas in die slaapkamer. Steeds baas. Voor al die conversies. Dan de rest die nog van de dekker doen voor een oude dekker. Ik kan niet, ik vind het niet met stik op de ploeg. Dan zei ze, oh is het nou nou, hou je handen van die kost aan weg. Zo is die baas. Als u van haar boek iets wat ze geschreven heeft, gaat u in Engels. Als u kan de boek opereren in Pijn en Afrikaans, wat al die bus gepraat was, dan ga ik het gerust aan. Als u niet geld hebt, om nu die honderd plaat voor die boeken, dat is alles van de brand. Te betalen kan u de duister neem, voor een atas van die hemel, heel goed, heel goed, dat is mijn bank voor zonder jullie. En ook achter op die DVD's, om je er zelf om te kiezen, dan betaal je die geld voor de week of twee weken, en je kan het doen. Ja. Achter op Atlas van die jongen, mijn boek wat ik voor die jongen geschreven heb staan, daar verschijnen de kost artikels, tekstschriften, en zelfs boeken van mensen wat beweren dat we een of andere jongens in ervaring gehad heeft. En de Atlas van die jongen benader ons heel die interessante zaak uit de andere hoek. Ons gebruik het sluiten die Bijbel als bron van inlichting oor die hemel. Hierdie boek is nie op fabel of op fantasie gegrond nie. En ek was nog nie in die hemel nie. Ek is op pad so toe. Maar ek weet hoe lekker daar. Ten dere. Omdat ek die Bijbel lees. Nogthans bevind die lees om in een ander te help, wanneer hy met die atlas van die hemel op toer gaan, hy lees oor tyd en eeuwigheid, hy lees oor jimmelse boeken en jimmelse dieren, hy lees oor die jimmelse parlement en die jimmelse tabernakel, hy lees oor die troonsaal van God en oor die nieuwe Jerusalem, hy lees oor die jodevaart en jimmelvaart van Jezus, vraag oor verassing en selfwoord of waardoor. Hy lees door waarom God te helder maak. Kom ons dan. Was dit nie een antwoord? Kom ons dan. Ek, ons dan so doen. Ek gaan nie sien van die heren oor jylle inspreek, maar ek het die microfoon op jylle inspreek. Die genade van ons hier in Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy heilige gees en die betaling van vind. Amen. Baie dankie, Dok Remmer. Halleluja, loof die jyre. Kom op, kan ek sien wie gaan al vanavond die wees, maar gaan te sien is het lief. Die kom nou eens in. Halleluja, kom ons daar net so en ons buig die hoogte. Jere, dan baie dankie vir vanmorgense dienst, dat die weet dat ons harte gespreek het, dat al honger in ons op wakker, jere, dat ons ons self net wil verlistig aan die lewe te woon, dat ons gevoed wil word met daar die brood van die lewe. Jere, werk het in elkeen van ons harte om te kom luister, te kom leer, en net nader aan die te kom lewe. Dis my gebed in Jesus kostbare naam. Amen, amen. Dan wil ek net gauw sit die plek, neem as baby sit plekke, ons het gister volies gaan groot gaan,
ons kan die camera af sê, ek goed ons online kijkers, mag die jylle, jylle wat daar by die huis, hart reikelijk sê. Uh, ons het 